Пожалуй, самыми активно обсуждаемыми из заявленных десятка вопросов стали темы оказания платных услуг спортучреждениями области и обеспеченности в 2012 году инвентарем и оборудованием спортшколы региона. Весь минувший год работа здесь не прекращалась. Комитетом по физкультуре, спорту и молодежной политике утвержден перечень платных услуг, которые оказывают государственные бюджетные учреждения. Проведение занятий по физической культуре и спорту, проведение спортивно-зрелищных мероприятий, Организация и проведение учебно-тренировочного процесса, предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, информационно-консультативные и образовательные услуги, организация и проведение спортивных профильных смен с дневным пребыванием. Помимо перечня платных услуг, определен порядок платы за их оказание. Пока деньги распределяются по количеству занимающихся. К слову, в области их чуть больше 23 тысяч человек. Заслуги мастерства тренеров и спортсменов пока не в счет. Депутаты рекомендовали создать специальную комиссию, состоящую из трех-четырех именитых директоров спортивных школ, а также представителей комитета и по необходимости привлекать финансовое управление. Создается комиссия для определения общих критериев, по которым и будут распределяться средства на инвентарь, спортивное оборудование и оснащение бюджетных спортучреждений. Таким образом, финансирование на поддержку детского спорта станет, по мнению депутатов областной думы, прозрачным. Кроме того, на комитете озвучен перечень спортивных объектов, включенных в федеральные целевые программы, подлежащих финансированию за счет федерального бюджета и софинансированию из областного бюджета. Это теннисный центр в Бежице, Трубчевский физкультурный комплекс и бассейн в Севске. Денежные вливания сюда из региональной казны поступят уже в этом году. Татьяна Глазова, Аристарх Никитин, События, Брянск.